তো এইভাবে একটি পরীক্ষাটা দিলাম মেডিকেল পরীক্ষার সময় নিজেকে ট্যুরিস্ট মনে হচ্ছিল ভালো করতে পারলাম না তো আমার লাইফ এখানে আসলে শেষ তো সে হচ্ছে তখন জীবনের উপর থেকে ভরসা হারায় ফেলে এগুলো যদি পরীক্ষা আসে আমি কি করবো আমি মনে করি জিনিসটা আসলে অমূল্য তোমার সব পারতে হবে এমন না তো একটা অ্যাডমিশন রেজাল্টকে আসলে এত বড় করে নেওয়ার কিছু নাই যদিও আমরা আসলে এটা নিয়ে ফেলি কারণ আমরা রিজেক্টেড হতে পছন্দ করি না সত্যি কথা যেটা ছোটোবেলা থেকে ইচ্ছা ছিল বুয়েট বাট কোনো কারণে বুয়েট হয় নাই এখন তার আগে তাদের ড্রিম পার্সু করতে পারবেন অবশ্যই পারবেন এখন আসসালামু আলাইকুম আমার নাম মোহাম্মদ আশফাকুর রহমান আমি এবার বুয়েট ভর্তি পরীক্ষায় চল্লিশতম স্থান অধিকার করেছি এবং সিএসসি ডিপার্টমেন্টে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেয়েছি এই জন্য আমি শুরুতেই মোহন আল্লাহ তালার কাছে অশেষ শুক্রিয়া আদায় করি এবং তারপর আমার ফ্যামিলি ফ্রেন্ডস এবং রিলেটিভস যারা আমাকে সাপোর্ট করেছেন এবং আমার মেন্টররা তাদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ তো আমার অ্যাডমিশন জার্নিটা আসলে খুবই বেসিক বলার মতো তেমন কিছু নেই আমি ছোটোবেলা থেকে মোটামুটি আল্লাহ রহমতে পড়াশোনার বিভিন্ন অ্যাচিভমেন্টস ছিল পড়াশোনাও করতাম বাবা মাও খুশি ছিল যে না ছেলে একদিন বড় কিছু করে দেখাবে তা আমি তখনও আসলে তেমন কিছু ভাবিনি যে আমার ভর্তি পরীক্ষায় ভালো কিছু করতে হবে আমি জাস্ট নিজের মতো পড়াশোনা করতাম বিভিন্ন নতুন জিনিসপত্র জানতে আমার আগ্রহ ছিল এবং চেষ্টা করতাম পরীক্ষাগুলোতে ভালো রেজাল্ট করার তো এভাবেই একটা সময় হচ্ছে আমার বাবা মার এক্সপেকটেশন গ্রো করে যে আমার ছেলে বুয়েটে পড়বে তো এটা আসলে খুবই কমন একটা জিনিস আমার ক্ষেত্রেও সেটাই হয়েছে বাট আমি আসলে তখনও জানতাম না যে বুয়ের জিনিসটা আসলে কি ক্লাস এইটে যখন আমি প্রথম উদ্ভাসে মডেলটা দিতে যাই তখনকার ক্লাস করার সময়ও আমি আসলে এটা নিয়ে খুব বেশি আইডিয়া ছিল না যে এই ভাইয়েরা ক্লাস নিচ্ছেন বুয়েটের ভাইয়েরা ক্লাস নিচ্ছেন তো এই বুয়ের জিনিসটা আসলে কি তো এটা আসলে আমার মাথায় প্রথমবার আসে এসএসসির আগে তখনই প্রথমবার হচ্ছে আমার একটা পড়ার আগ্রহ সৃষ্টি হয় যে না আমি যেহেতু আমার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পড়ার একটা শখ আছে আমার সবসময় টেকনোলজি নিয়ে একটা আগ্রহ ছিল তো এখানে চান্স পেতে হবে মানে ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং এসএসসি সময় হচ্ছে আমি মোটামুটি এটা নিয়ে একটা আগ্রহ জন্মায় এবং আমি চেষ্টা করি যে এইচএস এসএসসি লাইফ থেকে আমি আমার সব বেসিকগুলো ক্লিয়ার রাখার চেষ্টা করছিলাম এসএসসি পরীক্ষা আলহামদুলিল্লাহ ভালো দিচ্ছিলাম বাট তারপর একটা জিনিস ঘটে সেটা হচ্ছে কলেজ ভর্তি পরীক্ষা আমার আব্বু আমার শুধু বুয়েটে ভর্তি নিয়ে ইচ্ছা ছিল না তাদের এটা ইচ্ছা ছিল যে ছেলে নরডেম কলেজে পড়বে এখন এটাও আসলে খুবই স্বাভাবিক একটা বিষয় কিন্তু আমাদের সময় হচ্ছে নরডেমে অনলাইন পরীক্ষার সিস্টেম হয় প্রথমবারের মতো তো আল্লাহ কপালে রাখেন নাই তাই হয়তো আমি চান্সটা পাই নাই বাট এই প্রথমবার হচ্ছে আমি আমার বাবা মাকে দেখলাম আমাকে নিয়ে একটু রিজেক্টেড ফিল করছে মানে আমি জীবনের প্রথমবার তখন রিজেকশন ফিল করছি যে না আমি আমার বাবা মাকে হ্যাপি করতে পারি নাই তো ইট ওয়াজ এ ভেরি হার্ড টাইম এবং আমার ওটা থেকে রিকভার করতে ভালোই টাইম লাগছে কিন্তু আমি আসলে সবসময় এটা বিশ্বাস করতাম যে কলেজের নামটা আসলে ম্যাটার করে না কারণ আলটিমেটলি পড়াশোনা হচ্ছে নিজের কাছে স্কুল কলেজ হচ্ছে গাইডলাইন দিতে পারে বাট পড়াশোনা সবসময় নিজের কাছে এখন একজনের যদি নিজের পড়ার আগ্রহ না থাকে তাকে চেষ্টা করলো সেটা গিলিয়ে দেওয়া যাবে না এটা আমি বিশ্বাস করতাম তো আমার তখন থেকে একটা তাড়না ছিল যে না আমি এবার নিজেকে প্রুভ করতে পারি নাই আমার ফিউচারে নিজেকে প্রুভ করে দেখাতে হবে আমি যাতে পরের বার আমার বাবা মাকে হতাশ কর হতাশ না করি তো এটাই আসলে ইচ্ছা ছিল কিন্তু তারপরও দেখা গেল যে লকডাউনের সময় আমার তেমন একটা পড়াশোনা হয়নি কারণ তখন সব কিছু হচ্ছে অনলাইন বেসড হয়ে গেল আর আমার অনলাইনে আসলে খুব একটা পড়াশোনা হয় না আমি অফলাইনে পড়াশোনা করি অভ্যস্ত অনলাইনে দেখা যেত ক্লাস হচ্ছে আমি ক্লাসটা মিনিমাইজ করে অন্য কিছু করতেছি গেম খেলতেছি বা এমনও হয়েছে যে ক্লাসটা আমি পিসিতে অন রেখে ঘুমায় গেছি ঘুমতে ঘুরে থেকে ক্লাস শেষ হয়ে গেছে এরকমও হয়েছে আমি কখনোই খুব একটা পৌর স্টুডেন্ট ছিলাম না আর অনলাইনের ক্লাসগুলো আমার কাছে খুবই মনোটনাস লাগতো তো এমন করে হচ্ছে দু হাজার একুশ সাল পর্যন্ত আমি কাটাই দিচ্ছি কলেজ খোলার আগ পর্যন্ত এরপর কলেজটা যখন খুলল তখন আর কি আমি নিজেকে অথই সাগরে আবিষ্কার করি যে হাই হাই আমি তো কিছুই পারি না লাইক অনেকেরই তখন হচ্ছে বিভিন্ন সাবজেক্টের ফিফটি টু সিক্সটি পারসেন্ট শেষ হয়ে যায় আর আমার তখন বলতে গেলে টেন টোয়েন্টি পারসেন্টই শেষ হয় না এটা নিয়ে আমি তখন বেশ ভালো মানের একটা প্যারা খাইছি তখন আমাদের কলেজে হচ্ছে ডিসেম্বরের পি টেস্ট পরীক্ষা হয় রাজুক কলেজে তো সেই পি টেস্ট পরীক্ষা আমি এক মার্কের জন্য পাস করি ম্যাথে তো সম্ভবত এটা আমার জীবনের সবচেয়ে খারাপ রেজাল্ট বাট এটাই আসলে একটা টার্নিং পয়েন্ট তো প্রথমবারের মতো আমি এটা রিয়েলাইজ করি যে না পড়াশোনার দরকার আছে এতদিন হেসে খেলে কাটাই দিচ্ছি বাট এইচএসসি লাইফে এখন যদি আর একটু হ
তাহলে আসলে আমার মনে হয় না যে আমি ভবিষ্যতে ভালো কিছু করতে পারবো ইভেন এই ডাউনফলটা এখনই ঠেকাইতে না পারলে আমার এইচএসসি তো একটা ভালো মানে ডিজাস্টার্স রেজাল্ট আসতে পারে তো তখনই আসলে ডিসাইড করি যে না এইচএসসির পড়াশোনা এখন পুরো দমে শুরু করব দু হাজার বাইশের জানুয়ারি থেকেই হচ্ছে আমি সাধারণত পড়া শুরু করি এটা একটা সত্যি কথা অনেকে বিশ্বাস করবে না বাট স্টিল আমি দু হাজার বাইশের আগে আমার মনে হয় না আমি আমার পড়াশোনায় কোনো গেইন হয়েছে তো তখনই প্রথম পড়াশোনা অনলাইনের সাথে পরিচয় হয় কারণ যেহেতু আমি এতদিন অনলাইন ক্লাস সব গ্যাপ দিছি তো কলেজেও তো সেগুলো এখন রিপিট হবে না জানার কথা তো আমার শিক্ষার আসলে তেমন কোনো সুযোগ ছিল না তো এই সময় হচ্ছে আমি অনলাইনে বিভিন্ন ক্লাস দেখা শুরু করি এবং এর মধ্যে স্পেশালি আসলে আমি হিমেল ভাইয়ের নামটা নিতে চাই উনি না থাকলে আমার মনে হয় না আমার এইচএসসি সিলেবাস কখনো শেষ হইতো আমার ফিজিক্স কেমিস্ট্রি সিলেবাস শেষ হওয়ার পিছনে নাইনটি পার্সেন্ট ক্রেডিট হচ্ছে উনার এবং তখন আসলে আমার মধ্যে একটা ভালো মানের প্যাশন ঢুকে গেছিল তো আমি দিনে দশ বারো ঘন্টা তখন আমি পড়াশোনা করছি লাইক দেখা গেল সকাল আটটার সময় উঠছি উঠে হচ্ছে ক্লাস লেকচার দেখা শুরু করছি নোট করতেছি করতে করতে দেখা গেল রাত তিনটা বেজে গেছে মাঝখানে ব্রেক নিচ্ছি বাট তখন আর কি পড়াশোনার একটা প্যাশন ছিল যে না আমার শেষ করতেই হবে আমি নিজের যে ক্যাপাবিলিটিতে হারাইছি সেটা আমাকে আবার রিগেইন করতে হবে তো এই এই যে একটা ভিতরে থাকে লাইক জিল তো আমার এই জিলটা হচ্ছে তখন আমাকে অনেক হেল্প করছে সিলেবাসটা শেষ করার পিছনে আর আমি একটা জিনিস বিশ্বাস করি সেটা হচ্ছে অ্যাডমিশনের প্রিপারেশন আলাদা কিছু নয় অ্যাডমিশনের প্রিপারেশন হচ্ছে বেসিক্যালি অ্যাকাডেমিকের বেসিক অ্যাকাডেমিকের বেসিক যার হচ্ছে ক্লিয়ার থাকে যার কনসেপ্টগুলো মাথায় থাকে সবসময় এবং সূত্রগুলো ভালো মতো ইউজ করতে পারে তার আসলে অ্যাডমিশনে বেশি কিছু লাগে না অ্যাকাডেমিকে আমরা যাই পরে অ্যাডমিশনে জাস্ট সেটারই একটু এক্সটেনসিভ ইউজ আর কিছু না তার খুব বেশি কিছু পড়া লাগে না এবং এটা সুফল আমি আসলে নিজে পড়তে গিয়ে টের পাইছি এমন না যে আমি অ্যাডমিশনে হচ্ছে একদম খুব কোপায় পড়ছি বাট অ্যাকাডেমিক লাইফে আমি যে গেইনটা করছি সেটা আমাকে এক্ষেত্রে খুব হেল্প করছে তো পড়াশোনা তখন হচ্ছে আমি তিন চার মাস খুব ভালো মানের পড়াশোনা করছি লাইক যে কেউ তখন দেখলে বলবে আহ এ তো আদর্শ ছাত্র তখন দিনে দশ বারো ঘন্টাও পড়তাম এরকম তিন চার মাস পড়াশোনা করে আমার হচ্ছে এপ্রিলের দিকে এইচএস সিলেবাসটা পুরোপুরি শেষ হয় আল্লাহ রহমতে এবং এরপরে হচ্ছে আমাদের টেস্ট পরীক্ষা হয় তো টেস্ট পরীক্ষাটা আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো প্রিপারেশন নিয়েই দিই এবং আমি সম্ভবত রাজুকে কম্বাইনে সেকেন্ড হয়েছিলাম আমাদের শিফটে তো তখন আর কি আমি একটা হিউজ কনফিডেন্স বুস্ট পাই যে না আলহামদুলিল্লাহ আমার পড়াশোনা মোটামুটি হচ্ছে এবং আমি আরও ভালো করতে পারি তো এটাই হচ্ছে বলতে গেলে আমার এইচএসসি টার্নিং পয়েন্টের শুরু থেকে শেষ তো এরপর থেকে আমি মোটামুটি আগের মতোই আগের মতো স্পিডে কন্টিনিউ করছি পড়াশোনা একদম মাঝখানের স্পিডে না মানে নর্মালি আমি যেভাবে পড়া অভ্যস্ত আমি কখনোই তিন চার ঘন্টার বেশি আসলে পড়তে পারতাম না আমার খুব এক্সহস্টিং লাগতো তো এইভাবেই পড়ছি আগে যা যা পড়ছি ওগুলো প্র্যাকটিস করছি বিভিন্ন থিওরি কনসেপ্ট এগুলো দেখছি এভাবে এইচএসসিটা আলহামদুলিল্লাহ ভালো দিচ্ছি তো দেয়ার আগেই হচ্ছে আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাডমিশন কোর্স শুরু হয়ে যায় উদ্ভাসেও শুরু হয় এস এসও শুরু হয় তো এখন উদ্ভাস করা তো আসলে বলতে গেলে এক প্রকার মাস্ট উদ্ভাসে ভর্তি হয়েছিলাম আর আমি নিজে থেকে হচ্ছে এস এসে ভর্তি হয়েছিলাম কারণ আমি দেখলাম যে আমাদের আগের ব্যাচের যে ভাইয়ারা ছিল ভাইয়া আপুরা ছিল এস এস থেকে বইটে চান্স পাওয়া মোটামুটি ভালো একটা রেজাল্ট ছিল তো আমি এটা দেখে আসলে আকৃষ্ট হয়েছিলাম যে ভাইয়েরা নিশ্চয়ই এমন কিছু দিচ্ছেন যেটা আমার নেওয়া উচিত তো এটা আমার তখন মাথায় কাজ করছিল এবং আমি নিজে থেকে আগ্রহ করে আর কি এস এসের কোর্সটা নিই আমার বিশ্বাস ছিল যে ইনশাল্লাহ ভালো কিছু হবে এখন অনেকেই বলতেছিল আমাকে যে একসাথে দুই জায়গার কোর্স করো না প্রেশার হবে লাইক ফ্যামিলি থেকেও বলছিল কিছু ফ্রেন্ডসও বলছিল তো আমার কথা হলো অ্যাডমিশন টাইমে যদি প্রেশার নিয়ে পড়াশোনা না করি তাহলে আর কখন তো আমি প্রেশার যে চ্যালেঞ্জটা সেটা নিতে আমি রাজি ছিলাম তো উদ্ভাসের কার ক্লাসও শুরু হয় তারপর বিভিন্ন উইকলিও নিতে থাকে এস এস এর ক্লাসও করতে থাকি ইভেন এইচএসসির আগেই হচ্ছে যে সব চ্যাপ্টারগুলো পড়ানো হয় ওগুলো আমার মোটামুটি ভালোভাবে কভার হয়ে যায় তো এরপর হচ্ছে এইচএসসির পর পর আসল প্যারাটা শুরু হয় এইচ এসি তো শেষ হয়েছিল আমাদের মেবি বিশ তারিখে তো সব কোর্স শুরু হতে হতে ছাব্বিশ সাতাশ এরকম হয়ে গেছিল তো দেখলাম আমি আসলে এনজয় করার সময় পেয়েছি মাত্র সাত দিন আমার ইচ্ছা ছিল যে আমি পরীক্ষাটা দিয়ে মোটামুটি একটা ছুটি কাটাবো কয়েকদিনের কিন্তু সেটা আর পসিবল হয় না এটা আসলে পসিবল হওয়ার কথাও না কারণ অ্যাডমিশন তো এইচ এসির পরপরই শুরু হয়ে যায় সিজন তো যাই হোক পড়াশোনা শুরু করলাম শুরুর দিকে হালকা একটু ঢিমে তলে ছিল কিন্তু তারপরও মোটামুটি পরের দিকে স্পিডেই এগানো হয়েছে এখন তখন আমার স্ট্র্যাটেজি যেটা ছিল সেটা হচ্ছে স
যে একাডেমিকের বেসিকের উপর অ্যাডমিশন নির্ভর করে এটা আসলে তখন আমি টের পাইছি যে আমি দেখলাম আমাকে অ্যাডমিশনে যা যা পড়ানো হচ্ছে এগুলোর বেশিরভাগই হচ্ছে মোটামুটি আমি একাডেমিকে কভার করে আসছি খুব বেশি হলে দুই তিনটা ইউফো থাকতে পারে যেগুলো আগুলো যেগুলো আসলে আমি আগে করি নাই তো এই জিনিসটা আমাকে তখন খুব ভালো হেল্প করছে তো আমার মনে হয়েছে যে না আমি মোটামুটি এগিয়ে আসি আমাকে এটা ধরে রাখতে হবে তো এভাবে হচ্ছে মার্চ পর্যন্ত বড় লেখা হইল তো মেডিকেল পরীক্ষা ছিল হচ্ছে আমাদের মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা ছিল দশ মার্চ আমি তার দুই সপ্তাহ আগে ঠিক করি যে মেডিকেলের জন্য একটু অ্যাটেম্প্ট করে দেখি যে একটু পড়াশোনা করে যে একটা ভালো মেডিকেলে পাওয়া যায় কিনা তাহলে হচ্ছে একটা কনফিডেন্স বুস্ট আপ হতো প্লাস এটা অনেকে রেকমেন্ড করে যে মেডিকেলে যদি তোমার একটা সিট থাকে তো তাহলে হচ্ছে পরে পরীক্ষাগুলোতে তোমার আসলে ওরকম নার্ভাসনেস থাকবে না বা প্যানিক কাজ করবে না তোমার মনে হবে যে আমার তো একটা সিকিউরিটি আছে তো নো ম্যাটার আই ক্যান ডু দিস তো দিলাম মেডিকেল পরীক্ষা তবে প্রিপারেশন আসলে সত্যি কথা বলতে মেডিকেল প্রিপারেশনের জন্য আমি পড়ছি দুই দিন দুই দিন চেষ্টা করছিলাম পড়ার এরপর দেখি যে না এই ধরনের পড়াশোনা আমাকে দেওয়া হচ্ছে না আল্লাহ ভরসা তো আমি তখন পড়াশোনা ছেড়ে দিচ্ছি এবারে জাস্ট একটু জেনারেল নলেজ দেখছিলাম কারণ এগুলো হচ্ছে আমার মনে হয় একটু দেখে গেলে পাড়ার জিনিস তো এইভাবে আর একটু পরীক্ষাটা দিলাম মেডিকেল পরীক্ষা দেওয়ার সময় নিজেকে ট্যুরিস্ট মনে হচ্ছিলো তো পরীক্ষা দিয়ে আমি আসলে আশা করি না যে আমার হবে বিকজ আমি আসলে শিওরলি দাগাইছিলাম সেটটা পরে বাসায় এসে দেখি যে আন্দাজে যেগুলো দাগাইছি আলহামদুলিল্লাহ ওইগুলো মোটামুটি কয়েকটা হয়েছে তো এইভাবে আসলে আমার সলিমলা মেডিকেলে চলে আসে এবং তখন হচ্ছে আমার অ্যাডমিশন সিজনের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ফেসটা শুরু হয় ইম্পর্টেন্ট কেন বলতেছি কারণ এই টাইমেই হচ্ছে আমি কনফিউজড হয়ে যাই কনফিউশনটা এইটা আমার ফ্যামিলিতে আমার আশেপাশের কেউ কোনো ডক্টর নেই তো আমার ফ্যামিলির একটা গোপন আশা ছিল যে আমি হব ফ্যামিলির প্রথম ডক্টর এখন সলিমুল্লাহ চান্স পাওয়ার পর আমি আসলে প্রথমবার বুঝি যে ফ্যামিলির প্রেশার কি হইতে পারে লাইক আমাকে সবাই ফোন করে কংগ্রাচুলেট করতেছে বলতেছে আলহামদুলিল্লাহ ভালো করছো ইনশাল্লাহ অনেক বড় ডক্টর হবা তোমার জন্য দোয়া রইল হ্যান ত্যান তো এগুলো ভাবলে আসলে নিজে থেকে একটা প্রেশারেস্ট ফিল করে যে আচ্ছা তাহলে কি আমার আসলে ডক্টর হওয়া উচিত আমার মাথা এটা কাজ করছে যে মেডিকেলেই পড়ে ফেলি বোর্ড পরীক্ষা দিয়ে কি হবে ইঞ্জিনিয়ারিং প্রিপারেশন নিয়ে কি হবে এখনও সময় আছে তিন চার মাস মোটামুটি নিজেকে প্রিপারেশন করি প্রিপেয়ার করি মেডিকেলে পড়ার জন্য ইনশাল্লাহ আই ক্যান ডু দিস তো এটা তখন হচ্ছে আমার একটা বলতে গেলে ডাউনফল শুরু হয় অ্যাডমিশন সিজনের তো তখন আমি পড়াশোনা বলতে গেলে এক প্রকার ছেড়ে দিই উদ্বাসের উইকলিতে আমার হুর হুর করে কমতে থাকে দেখা যেত শুরুর দিকে আমি একশো নব্বই নিচে নামি নেই তো মেডিকেলের প্রিপার মেডিকেলের পরীক্ষার রেজাল্ট দেওয়ার পর থেকে আমার হচ্ছে মার্ক একশো পঞ্চাশ একশো চল্লিশ এরকম নেমে গেছে তো এরপর আবার রোজাও আসছিল তো রোজার মাসে আমি আসলে খুব একটা পড়াশোনা করতে পারি নেই কারণ রোজার মাসে এটা খুবই স্বাভাবিক যে সবাই একটু এক্সহস্টেড থাকে টায়ার্ড থাকে বা পড়ারও মুড থাকে না পড়তে বসলেই ঘুম ধরে তো আমি ওইগুলো ফেস করছি আর আমি আসলে নিজের উপর জোর খাটিয়ে জোর করে পড়া পড়াশোনা করব এরকম টাইপের পাবলিকও কখনো ছিলাম না তো আসলে সত্যি কথা বলতে আমার পড়াশোনা হয় নাই রোজার মাসে এখন রোজার মাসের পরে আমি যখন উদ্বাসে আবার রিজয়েন করি তখন পরীক্ষাগুলো দিয়ে বুঝতে পারি যে আমি আসলে কি একটা অবস্থায় পড়ছি তো র্যাঙ্ক আমার তখন দেখা যেত অনেক পিছনে চলে গেছে তারপর মার্কসও কমতেছে আমি ডেইলিতেও খারাপ করা শুরু করছি তখন আসলে নিজের মধ্যে একটা আবার একটা ভাবনা আসে যে আচ্ছা আমি যদি মেডিকেলেই পড়ি তাহলে আমি ইঞ্জিনিয়ারিং প্রিপারেশনটা কেন নিছিলাম তাহলে আমি কি আমার পটেন্সিয়ালটা ওয়েস্ট করতেছি না তো আমি যেটার জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছি আমার কি ওটা আরেকবার চেষ্টা দেওয়া উচিত না তো এই টাইমে হচ্ছে আমি আবার একটু নিজেকে পুশ করি যে না আমি যেটার জন্য প্রিপেয়ার ছিলাম ওইটার প্রিপারেশন আরেকবার নেই এবং দেখা যাক হোয়াট ক্যান আই ডু এখন আমার কথা হচ্ছে চেষ্টা না করে তো হাল ছেড়ে দেওয়াটা ঠিক না লাইক আমি এটার জন্য শুরু থেকেই চেষ্টা করতেছিলাম এখন যদি আমি মাঝ পথে চেষ্টাটা ছেড়ে দিই তাহলে আমি কীভাবে জানবো যে হোয়াট ইজ দ্য বেস্ট দ্যাট আই ক্যান ডু তো এটা আমার তখন মাথায় ছিল তো এইভাবে আমি আবার আসলে পড়াশোনাটা শুরু করি তখন বুয়েট ফোকাসে রেখে তো এর মাঝখানে যে জিনিসটা ঘটে সেটা হচ্ছে আমি আমার প্রথম দিকে আমি যেসব ফ্রেন্ডসদের সাথে হচ্ছে কন্ট্যাক্ট রাখতাম লাইক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রিপারেশন বিষয়ে তো দেখা যেত যে শুরুর দিকে আমরা মোটামুটি পাল্লা দিয়ে মার্কস উঠাচ্ছি বা প্রিপারেশনের বিষয়ে খোঁজ খবর রাখতেছি তো হঠাৎ করে আমি আবিষ্কার করি যে আমি আসলে সবার থেকে অনেকটা পিছিয়ে গেছি এই কয়েক মাসে তো সেই মুহুর্তে হচ্ছে আমার একটা মোটিভেশনের খুব দরকার ছিল এবং আমি আসলে ক্রিস্টিয়ান রোনালদোর অনেক ব
এবং তার একটা কথা আছে যে ইন ইউর মাইন্ড ইউ হ্যাভ টু বি দ্য বেস্ট তো আমি তখন ভাবতাম যে আমি যে এভাবে পিছিয়ে যাচ্ছি তো এটা তো আমার মেনে নিলে চলবে না আমাকে বিশ্বাস করতে হবে যে হ্যাঁ আমি পারবো তাহলে না চেষ্টা করলে আরেকবার কিছু করা সম্ভব তো তখনই হচ্ছে আমার মধ্যে আরেকবার পুষ্টা আসে যে ইয়েস আই ক্যান ডু দিস তখন পড়াশোনা শুরু করি আবার পুরো দমে শুরু করি কোশ্চেন ব্যাংকিং কোশ্চেন ব্যাংক সলভিং এগুলো আবার চলতে থাকে লাইক মাঝখানে তো টোটালি অফ হয়ে গেছিল তো খোলার পরে আবার নতুন নতুন লাগা শুরু করছিল সব কিছু যে আচ্ছা আমি কি এগুলো আগে কখনো করছি এগুলো সব তো আনকমন লাগতেছে তো এরপর হচ্ছে আমি আবার নতুন একটা বুস্ট পাই যে না আই ক্যান ডু দিস আস্তে আস্তে মার্কসগুলো ইম্প্রুভ হতে শুরু করে এবং কিছু পরীক্ষায় আবার প্লেস করা শুরু করি তো আমার যে হারানো কনফারেন্সটা ছিল সেটা আবার এই টাইমে ব্যাক হয় তো এই টাইমে হচ্ছে আমাদের ডিউর ভর্তি পরীক্ষাটা হয় বারো মে সম্ভবত তো সেটাই আমি পার্টিসিপেট করি এবং আমার ধারণা ছিল আমি ডিউ পরীক্ষা বেশ ভালো মতো দিতে পারবো বিকজ কোশ্চেন ব্যাংক সলভ করে আমার যেটা মনে হয়েছিল যে ডিউ কোশ্চেনটা অনেকটা আপ টু মাই অ্যালি তো আমি ওইভাবে প্র্যাকটিস করছি না এবং বায়োলজি তো মোটামুটি এইচএসি সিলেবাসের যা যা ছিল ওগুলো পড়ছিলাম আগে থেকেই তো অত প্যারা ছিল না যে আমি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্যান্ডিডেট আমি কীভাবে বায়োলজি পারবো এরকম মাথায় কোনো প্রেশার ছিল না আমার মনে হয়েছিল যে কোশ্চেন তুলনামূলক ইজি হবে এবং ভালো একটা স্কোর করতে পারবো ডিউ পরীক্ষা দিলাম এবং ডিউ পরীক্ষার এক্সপিরিয়েন্সটা আমার কাছে সবচেয়ে মজার লাগে কারণ আমি এম সিকিউটা যতটা ভালো দিছি সিকিউ ঠিক ততটা বাজে দিছি এম সিকিউ হচ্ছে আমি চল্লিশ মিনিটে সাতানোটা দাগায় ফেলছিলাম তো দাগানোর পরে আমি নতুন কিছু দাগানোর পাই নেই পাঁচ মিনিট রেস্ট করছি ভাবছি সিকিউ লেখা শুরু করব তো সিকিউ লেখা শুরু করার পরে আমি যখন পাঁচ মিনিট একটা সিকিউ লিখি সিকিউ লিখার পরে হচ্ছে আমাকে যে গার্ড ছিলেন স্যার উনি বললেন যে আর আধা ঘন্টা আছে ঘড়ি পাঁচ মিনিট স্লো তো ওই টাইমে আমি মনে হয় আমার জীবনে সবচেয়ে বড় প্যানিক অ্যাটাক খাই এবং আমি আর কোনো কিছুতে ফোকাস করতে পারি না সিকিউতে পাড়া কোশ্চেন আমি সবগুলো ছেড়ে দিয়ে আসি তো কথা হচ্ছে এম সিকিউতে যে সাতান্ন পায় সে সিকিউতে চব্বিশ কেমনে পায় সরি ছাব্বিশ কেমনে পায় এটা আসলে কেউ বিশ্বাস করবে না বাট আমি তো জানি আমি ওইটা আমি কী প্যানিক অ্যাটাকটা খাইছি তো ডিও এক্সাম দিয়ে আমার আসলে ওরকম হোপ ছিল না আমার মনে হচ্ছিল যে আমি তো সব গুফ করে দিয়ে আসছি নিজের হাতে থাকা নাম্বার আমি ছেড়ে দিয়ে আসছি তো দেখা গেল যদি আমার স্কোর খুব ভালো হয় তাও সম্ভবত আমি একশোর মধ্যে থাকব না এটা আমার ধারণা ছিল তো যাই হোক আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ কোনোভাবে আমাকে ফিফটিনথ র্যাঙ্ক আর কি দিয়ে দিয়েছেন এটা আমি ক্যাপেবল ছিলাম না বলেই মনে করি কারণ আমি যে গুফাফটা পড়ছি বাট আলহামদুলিল্লাহ ফর এভরিথিং তো ডিও এক্সামটা দিয়ে হচ্ছে আমার কনফিডেন্সটা একটু ভালোভাবে নড়ে গেছিল যে আমি যদি মেইন এক্সাম এভাবে প্যানিক করি তাহলে তো আমার পক্ষে পসিবল না জিনিসটা পড়া তো বারো তারিখের পর হচ্ছে বিশ তারিখে পেলি ছিল মাঝখানে আট দিন এই আট দিন হচ্ছে আমি প্রচুর পরিমাণে এম সিকিউ প্র্যাকটিস করছি এই টাইমে হচ্ছে এসিএস ও এম সিকিউ স্ট্যান্ডার্ড ক্লাস এক্সাম হতো তারপর উদ্ভাসের এম সিকিউ স্ট্যান্ডার্ড এক্সাম হতো তো এইগুলো বেশি বেশি দিতাম প্লাস বাসায় হচ্ছে কোশ্চেন ব্যাংক সলভ করতাম মডার্ন ডেস্ট দিতাম বেশি করে কারণ পিলটা নিয়ে আমার ভয় ছিল কারণ আমি মনে করি এম সিকিউ হচ্ছে একটা নার্ভের বিষয় রিটার্নও নার্ভের বিষয় বাট এম সিকিউটা মনে করি যে এম সিকিউ যদি একবার মাঝখানে নার্ভটা চলে যায় তাহলে হচ্ছে এম সিকিউ আর দাগানোই যায় না কাজ এটা আমি এইচএসিতেও টের পাইছি আমার এইচএসসি হায়ার ম্যাথ সেকেন্ড পেপার পরীক্ষায় যে এই জিনিসটা হয়েছিল তো আমি হচ্ছে চোদ্দোটা দাগায় আর দেখি এক মিনিট আসছে কিন্তু আমি পনেরো নম্বরটা দাগাইতেই পারতেছি না কারণ আমি কিছু খুঁজে পাচ্ছি না যে কোনটা পারবো আমার এত প্যানিক হচ্ছিল তো তখন আর কি মাথায় জিনিসটা ছিল যে প্রিলিটাই আমার ভালো করতে হবে প্রিলিতে করলে ইনশাল্লাহ রিটার্নে আল্লাহ কিছু না কিছু মিলাই দিতে এটা আমার বিশ্বাস ছিল তো প্রিলি পরীক্ষায় এতে গেলাম এবং প্রিলি পরীক্ষায় আমাদের কোশ্চেনটা হচ্ছে তুলনামূলক অনেক সহজ করা হয়েছে দুই শিফটেই এটা সম্ভবত প্রথমবারের মতো ঘটছে এবং আল্লাহর মতে আমি মোটামুটি প্রায় সবই দেখায় আসছি তো প্রিলি নিয়ে আমার যে ভয়টা ছিল ওটা পর প্রমাণিত হলো যে এটা অমূলক ছিল তো আলহামদুলিল্লাহ প্রিলিতে টিকসি টিকার পরে হচ্ছে ছাব্বিশ তারিখে আমাদের আইওটি এক্সাম ছিল তো আইওটি এক্সাম দিতে গিয়ে আমি দেখলাম যে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি মোটামুটি পারছি ম্যাথও পারছি এখন ইংলিশ পারি না এখন যদিও আমি ইঞ্জিনিয়ারিং ক্যান্ডিডেট ছিল আমার ইংলিশ নিয়ে মাথা খাওয়ানো উচিত না বাট স্টিল একটা পরীক্ষা দিয়ে যখন আপনি দেখবেন যে আপনি একটা সাবজেক্ট পারতেছেন না কিছু তখন অটোমেটিক্যালি আপনার কনফিডেন্স নড়ে যেতে বাধ্য তো ওই জিনিসটা আমার তখন হয়েছে যে ছাব্বিশ তারিখ পরীক্ষা দিয়ে এসে আমি ভাবতেছি যে এটা আমি কি করলাম আমি কি এই পরীক্ষা দেওয়ার জন্য প্রিপারেশান নিছিলাম তো আরটিতে আসলে র্যাঙ্ক খারাপ আসে নাই র্যাঙ্ক আসছিল ফোরটি ফোর ওটা খারাপ
এগুলো যদি পরীক্ষায় আসে আমি কি করব আমি মনে করি জিনিসটা আসলে অমূলক তোমার সব পড়তে হবে এমন না বইতে সম্ভবত যে ফার্স্ট হইছে সেও সবগুলো आंसर মানে অ্যাটেম্প করে বাট তারও সম্ভবত সবগুলো करेक्ट হয় না যেটা আর কি সিনিয়ররা বলেন তো এটা নিয়ে প্যারা খাওয়ার কিছু নেই যেগুলো সহজ ওইগুলো পড়লেই বইতে চান্স প্রায় নিশ্চিত ইনশাআল্লাহ এবং ভালো র‍্যাঙ্কে নিশ্চিত এখন অনেকেই আছেন আমার পরিচিত যারা হচ্ছে একাডেমিক খুব ভালোমতো পড়ছিল অ্যাডমিশন এক্সট্রা তেমন কিছু পড়ে নাই লাইক ইজি কোশ্চেন সলভ করে হচ্ছে তারা 100 200 এর মধ্যে আছে আমার বেশ কিছু ফ্রেন্ড আছে এমন তো ওদের থেকে আমি জিনিসটা বলতে পারি যে আমরা যারা কোটিং কোশ্চেন নিয়ে মাথা ঘামাই জিনিসটা আসলে অমূলক কোটিং কোশ্চেন পড়া লাগবে এমনই না বাট পড়লে ভালো কজ কনসেপ্টটা মাথায় থাকা লাগে কারণ অ্যাডমিশনের মেইন জিনিসটা হলো কনসেপ্ট বিল্ড আপ আর একাডেমিক লাইফের সম্ভবত তো রিটেন পরীক্ষাটা যখন আমি দিতে যাই তো আমার তখন ধারণা ছিল যে আমি কমপক্ষে 35 টা आंसर করতে পারলেই খুশি 40 এর মধ্যে কারণ আমি ধরে রাখছিলাম যে আমি প্যানিক করে কোয় একটা পারবো না পরীক্ষা যখন শুরু করি আমি প্রথমে হচ্ছে কেমিস্ট্রি দিয়ে শুরু করি কজ আমার ধারণা ছিল শুরুতে ফিজিক্স দিতে গেলে আমার মাথা হ্যাং হয়ে যাবে বা আমি কনসেপ্ট মিলাইতে পারবো না আর শুরুতে ম্যাথ দেওয়া সবাই ডিসকারেজ করে কজ ম্যাথ হচ্ছে অনেক টাইম কনজিউমিং হয় প্লাস একটা কোশ্চেনে যদি কেউ আটকে যায় ম্যাথে তাহলে হচ্ছে তার মাথা এমন গরম হয়ে যায় পুরোটা एग्जाम আর দেওয়াই পসিবল হয় না এটা আমি নিজে ম্যাথ আগে একদিন দিয়ে আর কি টেস্ট করছি রিটেন মরাল টেস্টে তো ইয়া আই ক্যান সার্টিফাই দ্যাট তো কেমিস্ট্রি দিয়ে শুরু করলাম কেমিস্ট্রিতে দেখলাম যে মোটামুটি সব ইজি জিনিসই আসছে খুব বেশি কনসেপচুয়াল দেয় নাই মোটামুটি এইচএসসি বেসিক আর একটা কোশ্চেন একটু আউট অফ নোয়ার ছিল লাইক বায়োলজি रिलेटेड তো ওইটা যেহেতু বায়োলজি পড়ছিলাম এইচএসসি লাইফে আর মেডিকেলের জন্য মোটামুটি प्रिपरेशन ছিল তো ওটা आंसर করতে পারছি তো করার পর ফিজিক্সে আসলাম এখন ফিজিক্সে আসার পর আমি আসলে আচ্ছা এটা পরে বলি তো ফিজিক্স ফিজিক্স যখন কোশ্চেনের আমি অ্যাটেম্প্ট করলাম মোটামুটি আমি হচ্ছে কয়টা ছিল 13টা ছিল তো 13টার মধ্যে আমি পারছি হচ্ছে 10টা তিনটা রেখে দিছিলাম পরে ম্যাথ যখন দিতে গেলাম ম্যাথেরও হচ্ছে 14টার মধ্যে আমি পারছিলাম 10টা চারটা রেখে দিছিলাম এই সারটা হচ্ছে আমি লাস্টের आधा ঘন্টা ট্রাই করছি তো ফিজিক্সে আমি দুইটা কোশ্চেনের आंसर পারি নাই একটা হচ্ছে ধরতেই পারি নাই কজ আমি ওভার থিংকিং করছিলাম ওটা নিয়ে কার্বনের একটা ম্যাথ ছিল আইসোটোপ আর একটা হচ্ছে বৃত্তাকার গতি নিয়ে নিউটনিয়ান মেকানিক্স এর তো এই এটা হচ্ছে লাস্টে কি একটু গুফ আপ করে ফেলছিলাম তো লাস্টে অ্যাটেম্প্ট লাস্টে आंसरটা হচ্ছে करेक्टলি আসে নাই আমার তো এই দুইটা কোশ্চেন আমি পারি নাই আর ম্যাথের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে যে ম্যাথ নিয়ে আমার সবচেয়ে বেশি ভয় ছিল যে ম্যাথটা হচ্ছে মাঝে মাঝে আমি ধরতে পারতাম না ওই ম্যাথটাই কিভাবে যেন আমার হচ্ছে সবচেয়ে ভালো হয়েছে ইনশাআল্লাহ মানে আমি এটা মনে করি আর কি ম্যাথের আমাদের তিনটা কোশ্চেন প্রায় আউট অফ নোয়ার ছিল বাট দেখা গেছে যে এই তিনটা কোশ্চেন আমি মিলাইতে পারছি আমি আবার ইজি একটা মিলাইতে পারি নাই পুরোপুরি তো এই एग्जामটা দিয়ে আমি আসলে যে জিনিসটা বুঝলাম বাসা আসার পরে আমি যখন বিভিন্ন সোর্স থেকে জানলাম তো খেয়াল করলাম যে যেই দুইটা কোশ্চেন আমি ফিজিক্সের পারি নাই এই দুইটা কোশ্চেন হচ্ছে ইসাক স্যারের বইয়ের ডাইরেক্ট ম্যাথ তো এই থেকে আমি আসলে বুঝলাম মেইন বইটা পড়া কতটা জরুরি ফিজিক্সের ক্ষেত্রে আর কি তো আমার সব সময় ধারণা ছিল কনসেপ্ট বিল্ড আপ করলে মেইন বুক আসলে পড়া লাগে না তো আমি কনসেপ্ট দিয়ে সব মিলাইতে পারবো বাট এই পরীক্ষাটা দিয়ে আমি আসলে বুঝতে পারলাম যে না মেইন বুক পড়াটা ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট মেইন বুকের সব কিছু মাথায় থাকা লাগবে এবং মেইন বুকের ম্যাথগুলো হচ্ছে প্র্যাকটিসে থাকা লাগবে এখন আমার কোনো একটা কারণে মেইন বুকের ম্যাথগুলো করা হয় নাই আমি জাস্ট থিওরি পড়াই বেশি ইম্পর্টেন্স দিছিলাম আমি মনে করি বিষয়টা ঠিক না আমার যদি ম্যাথগুলো করা থাকতো তাহলে হতো আর আমি বেটার র্যাঙ্ক করতে পারতাম বাট নো বিগ ডিল আল্লাহ যা দিস আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু আমি এটাই বলবো যে অ্যাডমিশনে কনসেপ্ট বিল্ড আপ করা ঠিক আছে কনসেপ্ট বুক পড়া ঠিক আছে বিভিন্ন সোর্স থেকেও ম্যাথ সলভ করা ঠিক আছে বাট আলটিমেটলি মেইন বুকটা পড়া সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট কারণ বেসিকের বাইরে কিছু দিবে না কেমিস্ট্রির ক্ষেত্রে এটা সত্য কেমিস্ট্রিতে মোটামুটি বই থেকেই বেশিরভাগ কোশ্চেন দিয়ে দেয় এবং আর ম্যাথের ক্ষেত্রে হচ্ছে একটু আনপ্রেডিক্টেবল তো ম্যাথ বিভিন্ন সোর্স থেকে প্র্যাকটিস করলে করা যায় মানে আমি করি নাই আমি এমন কি ইভেন কেতাব স্যারের বইও কিনি নাই যদিও এটা কেউ বিশ্বাস করবে না বাট আসলে আমি ওনার বইটা কেনা হয় নাই কেন জানি আমার ধারণা ছিল যে আমি ম্যাথ বই যেটা পড়ে আর কি বেশি বুঝবো মানে এইচএসসির বিভিন্ন ম্যাথ বই আছে বিভিন্ন রাইটারের তো আমার ধারণা ছিল আমি যেই বইটা পড়ে বেশি বুঝবো ওইটাই আমার আসলে কেনা উচিত যেই বইয়ের ভাষা আমার কাছে সহজ সহজবোধ্য মনে হবে বাট বা যেই বইয়ের থিওরি আমি ইজিলি ব
ওই ম্যাথ ওই বইয়ে যা যা আছে সব কিছু আয়ত্ত করা উচিত বিকজ মেইন বইয়ের বেসিক যদি কেউ গ্যাপ দেয় তাহলে হচ্ছে এটা তার অ্যাডমিশনে একটা বড় সড়ো গ্যাপ গ্যাপ হিসেবে কাজ করে কারণ মোটামুটি আমাদের অ্যাকাডেমিক লাইফ থেকেই অ্যাডমিশনের সব কিছু আসে তো এখানে যারা হচ্ছে গ্যাপ রেখে দেয় পরে অ্যাডমিশনে তারা সাফার করে এবং এটা খুবই নর্মাল একটা জিনিস তো পরীক্ষা দিয়ে আমার যেটা মনে হয়েছিল যে বইট পরীক্ষা দিয়ে আমি একটা ক্যালকুলেশন করছিলাম রাফ ক্যালকুলেশন যে আমার কত আসতে পারে তা আমার মনে হয়েছে যে আমার পসিবল মার্কসের রেঞ্জটা অনেক বেশি আমি শিওর ছিলাম যে আমার তিনটা একেবারেই ভুল গেছে আর এর বাইরে এগুলো আমার জানা ছিল না তা আমার মনে হচ্ছিল যে আমি তিনশো বিশ থেকে তিনশো সত্তরে যে কোনো মার্কস পেতে পারি একবার মনে হচ্ছিল যে আমি হয়তো টপ টোয়েন্টিতেও ঢুকতে পারি আবার মনে হচ্ছিল আমি হয়তো সিএসিও না পেতে পারি তো এরকম একটা কনফিউশন ছিল তো যাক রেজাল্ট যেদিন দিবে ওই দিনের এক্সপিরিয়েন্সটা একটু শেয়ার করি আমি হচ্ছে দশ তারিখ থেকে মোটামুটি প্যানিকের উপর ছিলাম কারণ দেখা যেত সবাই বলে যে অ্যাডমিশনের স্ট্রেস হচ্ছে পরীক্ষাগুলো শেষ হয়ে গেলে স্ট্রেস শেষ এটা ভুল কথা রেজাল্ট শেষ না হইলে আসলে স্ট্রেস শেষ হয় না এই যে সাড়ে ছয়টা আমার স্ট্রেস নিয়েছি এটা আমি আরও নয় দিন কন্টিনিউ করছি শুধুমাত্র রেজাল্টের কারণে পরীক্ষা দিয়ে আমি আসলে একদমই শিওর ছিলাম না কি হবে কেউ যখন জিজ্ঞেস করত পরীক্ষাটা কেমন হয়েছে তো আমি হচ্ছে আসলে রিপ্লাই দিতে পারতাম না আমি নিজেই জানি না কেমন হয়েছে আমি কীভাবে বলবো আমি খুবই কনফিউজ ছিলাম যে আমার রেজাল্ট কেমন আসতে পারে তো আমি তখন আর কি বেশি বেশি দোয়া করতাম নিজেকে শান্ত রাখতাম নিজেকে শান্ত রাখার জন্য হচ্ছে নামাজ পড়তাম কোরআন শরীফ পড়তাম এবং বন্ধু বন্ধুর সাথে সময় কাটাইতাম কারণ আমি একটা জিনিস বিশ্বাস করি আপনি যখন ফ্রেন্ডদের সাথে মন খুলে আড্ডা দেবেন এটা আপনার মাইন্ডকে রিফ্রেশ করতে অনেক সাহায্য করে তো এটা আমার ক্ষেত্রে আমি এটার ইউজ পাইছি আর কি তো উনিশ তারিখ হচ্ছে দুপুরের দিকে আমার একটা ফ্রেন্ড বলে যে আজকে বইটার রেজাল্ট দিবে তো আমি এই জিনিসটা প্রথমে হেসে উড়াই দিছি যে আজকে বইটার রেজাল্ট কীভাবে দিবে বইটার রেজাল্ট তো ইউজুয়ালি মানে ট্র্যাডিশন ওয়াইজ বৃহস্পতিবার দেয় বা বুধবারে দিতে পারে এবার ইমন ভাই আমাদের একটা গ্রুপে বলছিলেন যে একুশ তারিখ রেজাল্ট দেওয়ার একটা পসিবিলিটি আছে যেহেতু ওই দিন বইয়ের ক্লোজ হয়ে যাবে তো আমি আসলে জিনিসটা বিশ্বাস করি না বাট সন্ধ্যার দিকে হচ্ছে আমার আরেকটা ফ্রেন্ড সে আবার বলতেছে যে তার কোন ফ্রেন্ডকে বইটার প্রফেসর বলেছেন যে আজকে রেজাল্ট দিয়ে দেবে রাতে তো এরপর থেকে হচ্ছে আমি খুব ভালোভাবে নার্ভাস হয়ে যাই এবং মানে ফিজেটিং শুরু করি যেটা বলে আর কি আবার তখন মাথায় কিছু ঢুকতেছিল না যে আল্লাহ রেজাল্ট যদি কোনোভাবে খারাপ হয়ে যায় আমি কি করব কারণ এটার জন্য তো আমি সাড়ে ছয় মাস পড়াশোনা করছি এখন অন্যগুলোর জন্য হয়তো আমার হবে ম্যাটার করতেছে না কজ ওগুলোর জন্য আমি অ্যাকচুয়ালি প্রিপারেশান নিই নেই বাট এটার জন্য তো আমি ট্রাই করছি এটার জন্য আমি শ্রম দিছি মেধা দিছি এখন এইখানে যদি আমি না পাই তাহলে এটার মানে কি আমি ফেলিয়র না তো এই ধরনের কিছু চিন্তা ভাবনা আসতেছিল তো রেজাল্টটা দেয় হচ্ছে সাড়ে আটটার দিকে সম্ভবত আমি আটটা থেকে দশ উপর চেক করতেছিলাম যে রেজাল্টটা দেয় কি না সাড়ে আটটার দিকে একবার রিফ্রেশ করার পর দেখি যে রেজাল্ট আসলে পাবলিশ হয়ে গেছে আমি প্রথমে বিশ্বাস করতে পারিনি পরে যখন বুঝলাম যে হ্যাঁ রেজাল্ট আসলেই দিচ্ছে আমার তখন হার্ট বিট খুবই বেড়ে গেছিলো আমি দেখলাম দুইটা নোটিশ আসছে আমি প্রথমটা ক্লিক করছি ক্লিক করার পর দেখি যে এটা শুধুমাত্র রেজাল্ট দিছে যে ওইটা নোটিশ লিস্টটা ওইখানে ছিল না তো পরে হচ্ছে লিস্টটায় ঢুকলাম লিস্টটায় ঢুকার পর আমি এতই নার্ভাস ছিলাম যে আমার নাম আশফাক লিখে সার্চ না দিয়ে আমি সার্চ দিচ্ছি মোহাম্মদ লিখে তো মোহাম্মদ লিখে সম্ভবত হচ্ছে আমি বারো তেরো জন পাইছি এবং আমি যে গুগল গুগলে সার্চ করছি গুগল ডক্স থেকে তো ওখানে হচ্ছে আমি একের পর এক অ্যারোতে ক্লিক করতেছি নেক্সট সার্চ দেখার জন্য তো কোনো বারে আমার নাম আসতেছে না তো লাস্টের আগেরটা পর্যন্ত গিয়ে দেখি যে আমার নাম নাই আমি তখন মনে করছি আয় হ্যাঁ আমি কি চান্স পাই নেই তো খারাপ লাগা শুরু হয়েছিল হঠাৎ করে তারপর দেখলাম যে না লাস্টের রোলটা আমার লাস্টের নামটাই আমার এবং আলহামদুলিল্লাহ র্যাঙ্ক আসছে চল্লিশ তো আমি তখন খুশিতে হচ্ছে গিয়ে আমার বাবাকে জড়ায় ধরছি পাশের রুমে ছিলেন উনি বাবা তো প্রথমে শুনে নেয় মানে জড়ায় ধরার পরে আর কি বিষয়টা বলছি তখন খুব খুশি হয়েছেন এবং ফ্যামিলি সবাই শুনে আসলে অনেক খুশি হয়েছে যদিও অনেকের ইচ্ছা ছিল যে ছেলে মেডিকেলে পড়বে ডাক্তার হবে বাট বইটার রেজাল্টটা যখন আসলে তারা শুনছেন তারা অনেকেই জেনুইনলি হ্যাপি হয়েছেন এবং সাপোর্ট করছেন জিনিসটাকে না হলে হয়তো আমি এত সহজে বইটা শিফট করতে পারতাম না চান্স পাওয়ার পরেও তো রেজাল্ট পাওয়ার পরেই হচ্ছে আমি দুই রাগাত নফল নামা যাদায় করি সুক্রিয়া স্বরূপ যে আল্লাহ আমি যেটা চাইছিলাম তুমি ওটা আমাকে দিস আলহামদুলিল্লাহ আই ক্যান বি গ্রেটফুল এনাফ তো এভাবেই আসলে আমার স্ট্রেসফুল নাইট শেষ হয় আমি এই যে সাড়ে ছয় মাস স্ট্রেস নিছি রাতে ঠিক ম
আলহামদুলিল্লাহ সম্ভবত সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে 13 তারিখ ভর্তি হব এখন আমার যেটা রিয়েলাইজেশন সেটা হচ্ছে আসলে আলটিমেটলি আমাদের দেশে অ্যাডমিশন জিনিসটাকে খুব বেশি টক্সিক করে ফেলা হয়েছে অ্যাডমিশন রেসটাকে দেখা যায় অ্যাডমিশন নিয়ে হচ্ছে এক যে একটা ফ্যামিলি তার বাচ্চাদের উপর সব এক্সপেকটেশন চাপায় দেয় যে না তোমাকে এখানে চান্স পেতে হবে দেখা গেল মেয়ে হয়েছে ছোটবেলা থেকেই বলতেছে মেয়েকে ডাক্তার বানাবো মেয়েকে ঢাকা মেডিকেলে পড়াবো এখন পড়াটা তো আসলে তার উপরেও নাই তার ফ্যামিলির উপরেও নেই এটা হচ্ছে আল্লাহর উপর আল্লাহ যদি চান তাহলে দিবেন না হলে দিবেন না এটা সে যোগ্য হইলেও দিবেন না আবার অযোগ্য হইলেও দিতে পারে তো এটা আমি মনে করি তো আমাদের ফ্যামিলিতে শুরু থেকে সরি আমাদের দেশে হচ্ছে শুরু থেকে ফ্যামিলি যে সকল প্রেশার দেওয়া শুরু করে একটা বাচ্চার উপর সেই এস এস লাইফের শুরু থেকে অ্যাডমিশন পর্যন্ত আমি মনে করি এটা আসলে ইনহিউম্যান কারণ এমনিতেই সে পড়াশোনা করতেছে হ্যাঁ সে পড়াশোনাটা এনজয় করুক কিন্তু পড়াশোনাটাকে যখন তার উপর চাপায় দেওয়া হবে সে আসলে জিনিসটা এনজয় করবে না এবং তার মনে হবে যে আই এম ফিলিং প্রেশারাইজড এবং এটা না করলে আমার আসলে দাম নেই মানুষ হিসাবে এটা মনে করে এটা মিথ্যা বলার কিছু নেই এটা আসলেই মনে করে যে আমি অ্যাডমিশনে কোথাও চান্স পাই নেই আমি এখন আমি আসলে যোগ্য সন্তান হয়ে উঠতে পারি নাই আমার ফ্যামিলি আমাকে এখন ফ্যালো করবে না কি করলাম জীবনে তো এটা আসলে খুবই আননেসেসারি চান্স পাওয়া আসলে কারো লাইফ নির্ভর নির্ভর করতেছে না চান্স পাওয়ার উপর এখন একজন মানুষ হিসাবে কেমন সেটা অবশ্যই তার অ্যাডমিশন রেজাল্ট ডিসাইড করবে না এখন অনেকেই থাকতে পারে মানুষ হিসাবে সে সব ধরনের সব ধরনের গুণাবল তার গুণাবলী তার মধ্যে আছে বাট দেখা গেল সে অ্যাডমিশনে কোনো একটা কারণে ভালো করে নেই তো আমি কি এখন তাকে গণায় ধরব না বরং তাকে আমার গণায় বেশি করে ধরা উচিত কারণ সে একজন ডাউন টু আর্থ হিউম্যান তো আমি মনে করি এটাকে সবচেয়ে বেশি ভ্যালু করা উচিত যে একজন মানুষ হিসাবে কেমন ছাত্র হিসাবে কেমন এটা তো পরের বিষয় ভালো মানুষ হওয়াটা ইম্পর্টেন্ট এখন কেউ যদি দেখা গেল মেডিকেলের চেষ্টা করতেছে মেডিকেলের জন্য সে আপনার চেষ্টা করলো এখন পারলো না কোনো একটা কারণে এটা না পারাটা খুবই নর্মাল কারণ মেডিকেল এক্সাম পুরোপুরি হচ্ছে একটা লাক বেস্ট এক্সাম এখানে এফোর্টও আছে কিন্তু আলটিমেটলি পরীক্ষায় লাকটা হচ্ছে ম্যাটার করে আমার অনেক ফ্রেন্ডই আছে যারা হচ্ছে দিন রাত চেষ্টা করছে বাট দেখা গেল তাদের মেডিকেলে চান্স হয় নাই এখন এর মানে কি তারা আসলে বাতিলের খাতায় পড়ে গেছে আমি বিষয়টি এরকম মনে করি না আমি মনে করি আল্লাহ হয়তো তার রেজিক অন্য কোথাও লিখে রাখছে এখন তাকে মেডিকেলেই পড়তে হবে বিষয়টা এমন না হয়তো সে চাইছিল তার ফ্যামিলি চাইছিল বাট আল্লাহ হয়তো অন্য কোথাও চাইছে তাকে সেটা অ্যাকসেপ্ট করতে হবে এবং তাকে খুঁজতে হবে যে সে অন্য জায়গাটা কী সবারই সাইন করার একটা নিজস্ব সেক্টর থাকে এবং আল্লাহ সবাইকে হচ্ছে একটা কোনো না কোনো যোগ্যতা দিয়েই পাঠায় একজনকে হচ্ছে আসলে এটা খুঁজতে হয় যে আমার যোগ্যতাটা অ্যাকচুয়ালি কোন জায়গা আমি কোন জায়গাটা অ্যাকচুয়ালি আমার যোগ্যতাটা প্রুভ করতে পারবো আমি মনে করি এই জিনিসটা খুঁজে বের করার নামই হচ্ছে জীবন তো এখন অনেকেই আসেন আমাদের আমাদের ব্যাচে অনেকেই আসে হয়তো ছোটোবেলা থেকে ইচ্ছা ছিল বুয়েট বাট কোনো কারণে বুয়েট হয় নেই এখন তারা কি তাদের ড্রিম পার্সু করতে পারবেন না অবশ্যই পারবেন এখন সিকের ওয়েট মিস্ট তারপর আইওটি ইভেন প্রাইভেটও এখন কোয়ালিটি এডুকেশন অফার করতেছে ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরে কেউ যদি চেষ্টা করে নিজের চেষ্টা থাকে আগ্রহ থাকে এবং আল্লাহ সহায়তা থাকে তাহলে যে কোনো জায়গা থেকে সাইন করা পসিবল তো একটা অ্যাডমিশন রেজাল্টকে আসলে এত বড় করে নেওয়ার কিছু নাই যদিও আমরা আসলে এটা নিয়ে ফেলি কারণ আমরা রিজেক্টেড হতে পছন্দ করি না সত্যি কথা যেটা আমরা যখন কোনো একটা জিনিসের জন্য চেষ্টা করি এবং সেটা যখন আলটিমেটলি না পাই তখন আমরা রিজেক্টেড ফিল করি এবং তখন ডিপ্রেশন কাজ করে বিভিন্ন উল্টাপাল্টা চিন্তা মাথায় আসে ইভেন অনেকে হচ্ছে খুবই খারাপ রাস্তা বেছে না আত্মহত্যার মতো তো এগুলো আসলে করা উচিত না আমি মনে করি একজন স্টুডেন্টেরও একটা অ্যাডমিশন রেজাল্টকে নিজের ধ্যান জ্ঞান জীবন প্রাণ সব কিছু মনে করা উচিত না আবার একটা ফ্যামিলিরও উচিত না নিজের সব বয়স হচ্ছে একটা বাচ্চার উপর চাপিয়ে দেওয়া এবং তাকে এটা ফিল করানো যে সে এটা না করলে তাকে কোনো ভ্যালু করা হবে না সে স্টুডেন্ট হিসাবে কোনো যোগ্যতা রাখে না তো এটা আসলে আমি সাপোর্ট করি না আলহামদুলিল্লাহ আমি একটা সাপোর্টিভ ফ্যামিলি পাইছি যারা হচ্ছে আমাকে সবসময় সাপোর্ট দিয়ে গেছেন এবং আমি যখন মেডিকেলে ভর্তি হওয়ার পর কনফিউজ ছিলাম আমি আমার মার সাথে এক জিনিসটা শেয়ার করছিলাম যে মা আমি কি মেডিকেলে পড়ে ফেলবো তো মা আমাকে এটা বলছিল যে তুমি যেখানেই পড়ো আমার তাতে কোনো আপত্তি নেই তুমি যদি চাও তুমি ডিউতেও পড়তে পারো ডিউ বি ইউনিটেও পড়তে পারো সায়েন্স ছেড়ে দিয়ে আমার তাতে কোনো সমস্যা নেই তুমি যেখানেই পড়ো তুমি ভালো জায়গায় পড়ে ভালো কিছু করো এটাই আমরা শুধু চাই তো এটা আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট ফ্যামিলির সাপোর্ট থাকে আপনার যদি ফ্যামিলির সাপোর্ট না থাকে আপনি আলটিমেটলি কিচ্ছু করতে পারবেন না জীবনে
এখন ফ্যামিলি যদি আপনাকে পরের মতো ট্রিট করে একজন মানুষ হিসেবে নেগলেক্টেড ফিল করে তাহলে আসলে আপনি জীবনে কিছু অ্যাচিভ করতে পারবেন বিকজ আপনার মেন্টালিটি তখন পুরোপুরি ডাউন হয়ে যাবে আর তখন আসলে আপনার মাথায় উল্টাপাল্টা চিন্তা আসবে যে না আমি হয়তো বাচ্চার যোগ্যতা হারাই ফেলছি আমার জন্য এটাই একমাত্র রাস্তা তো এখানে আমি আসলে মনে করি প্রবলেমটা আসলে দু সেট থেকে এখন ফ্যামিলিও হচ্ছে এমন ফিল করায় যে না তুমি এখন নেগলেক্টেড ফিল করবা তুমি স্টুডেন্ট হিসাবে যোগ্যতা হারাই ফেলছো তুমি এখন আমাদের সন্তান হিসাবে কলঙ্ক এটসেট্রা এটসেট্রা বা তোমার উপর অনেক আশা ছিল তুমি এটা ফিল করতে পারো না আমাদের আশা ফিল করতে না পারলে তুমি কিসের সন্তান তো এরকম যেমন ফ্যামিলি ফিল করে আবার হচ্ছে অনেকে এইটা ভাবে যায় হ্যাঁ একটা এক্সাম এক্সাম গেলো আমি এটা ভালো করতে পারলাম না তো আমার লাইফ এখানে আসলে শেষ তো সে হচ্ছে তখন জীবনের উপর থেকে ভরসা হারায় ফেলে দেখে যে তার ফ্যামিলিও তাকে সাপোর্ট করতেছে না আবার তার যে ড্রিম ছিল ড্রিমটাও সে অ্যাচিভ করতে পারতেছে না তো তখন সে এটাও মনে করে যে জীবন আসলে এখানে সমাপ্তি এর বাইরে আসলে তার লাইফকে অফার করার মতো কিছু নাই বাট এখানে সে আসলে ভুলে যায় যে লাইফ হ্যাজ সো মেনি থিংস টু অফার এটা ভুলে গেলে আসলে চলবে না কারণ আল্লাহ তো দুনিয়ায় পাঠাইছেন কোনো না কোনো কারণেই পাঠাইছেন আমরা সেই রিজনটা খুঁজে বের করার আগে কিভাবে নিজের জীবনকে শেষ করে দিতে পারি এই ধরনের কথাবার্তা আসলে আমার মাথায় ঢুকে না ঠিক আমি মনে করি সবারই আসলে আরেকটু নিজেকে সময় দেওয়া উচিত নিজের পরিবারকে সময় দেওয়া উচিত তার পরিবারের উচিত সন্তানকে সময় দেওয়া তার ভালো মন্দর খোঁজখবর রাখা তাকে মেন্টালি সাপোর্ট দেওয়া তার আপস আসুক ডাউনস আসুক তাকে সবসময় হচ্ছে এটা ফিল করানো যে না আমরা তোমার পাশে আসছি তুমি যাই করো তুমি আমাদের সন্তান এবং তোমাকে আমরা সবসময় ভালোবাসি এটা আমি মনে করি প্রত্যেকটা পরিবারের ফিল করানো উচিত তাহলে তাহলে আমাদের দেশে হয়তো এরকম আনফর্চুনেট ইনসিডেন্ট করতো না এবং নিউজেও আসতো না আমি যেটা মনে করি আর কি তো এই আর কি আলটিমেটলি অ্যাডমিশন সিজনে একটা স্টুডেন্ট মোটামুটি জীবনের সব সাইড দেখে ফেলে আর এটা যেমন কঠিনও হতে পারে অনেকের জন্য সহজও হতে পারে তবে আপস অ্যান্ড ডাউনস থাকবেই কথা হচ্ছে হাল ছাড়া যাবে না অ্যাডমিশন সিজন ইজ অল অ্যাবাউট হচ্ছে তোমার গেটিং নক ডাউন অ্যান্ড গেটিং ব্যাক আপ মানে জীবনে ফল আসবেই তোমার মানুষ ধাক্কা দিয়ে ফালাই দিবে বাট তোমার আবার উঠতে হবে জীবনও এরকম অনেকটা জীবন হচ্ছে ধাক্কা দিবেই আমরাও নিচে পড়ব ধাক্কা খাবো বাট আবার উঠতে হবে এবং আবার চেষ্টা করতে হবে চেষ্টা কখনো ছাড়া যাবে না জিনিসটা হচ্ছে আলটিমেটলি নেভার গিভ আপ যখনই তুমি গিভ আপ করবা তখনই আসলে তুমি হেরে যাও আমি এটা জিনিস বিশ্বাস করি যে মানুষ আসলে কখনো হারে না ততক্ষণ পর্যন্ত হারে না যতক্ষণ না সে হাল ছেড়ে দেয় আর যখনই একজন হাল ছেড়ে দেয় তখন হচ্ছে সে আসলেই হেরে যায় তো আমি আমার অ্যাডভেন্টার সিজনে এই জিনিসটা ফলো করার চেষ্টা করছি যে জীবনে যাই হোক আমি কখনো হাল ছাড়বো না আমার একটা এক্সাম একদম ডিজাস্টার ক্লাস হয়ে যায় আমার র্যাঙ্কিং একেবারে মহাকাশে চলে যাক বাট আমি হাল ছাড়বো না আমি চেষ্টা করতে থাকবো আমার যদি এইটা না হয় আমি এটাই চেষ্টা করব আমার যদি ইভেন আমার মেন টার্গেট বইটেও যদি না হয় আমি অন্য জায়গায় চেষ্টা করব বা অন্য জায়গায় পড়ব এরকম আমার একটা চিন্তাধারা ছিল যে আমি নিজেকে মানায় নিতে পারব কারণ জীবন তো শেষ করে দেওয়ার কিছু না একটা জায়গায় না হইলে সেটা আমার মানায় নিতে হবে এবং ওখান থেকে আমার সাইন করার চেষ্টা করতে হবে আমি আসলে সবাইকে এটা এনকারেজ করব যে জীবনে যাই হোক সবসময় চেষ্টা করে যেতে হবে হাল ছেড়ে দিলেই আসলে জীবনটা শেষ তো এটাই আর কি বলতে চাবো এখানে আরেকটা জিনিস আমার মনে পড়ে যে যখন শুরুর দিকে এইচএসসির প্রি অ্যাডমিশন একটা কোর্স হয় উদ্বাসে শুরু করছিলো আমাদের অ্যাডভান্স কোর্স তো ওইখানে হচ্ছে আমি একটা ডেইলি এম সি কিউ এক্সামে পঁচিশে পাইছিলাম দশ তো দশ পেয়ে আমার মনে হয়েছে যে আমি আসলে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার যোগ্যতা রাখি না আমি আমার পুরো অ্যাডমিশন সিজনে এই একদিনই মনে হয় ভেঙে পড়ছিলাম যে না আমাকে দেওয়া হবে না তো আমি এটা যখন শেয়ার করছি আমার আম্মুকে তো উনি তখন এটা বলছে যে বাবা চেষ্টা করলে মানুষ কি না পারে তুমি আজকে দশ পাইছো তুমি যদি চেষ্টা করে আরেকবার পরীক্ষা দাও তুমি হয়তো পঁচিশে পঁচিশে পেতে পারো তো আমার এটাই মনে হয়েছে যে হ্যাঁ জীবনে একবার হারলেই কি সব কিছু শেষ হয়ে যায় নাকি একটা এক্সাম খারাপ হইতেই পারে ইটস নো বিগ ডিল এখন পরে তো আরও এক্সাম আছে জীবনে জীবন তো এখানে শেষ না এখন ভার্সিটির লাইফ মাত্র শুরু হইলো তারপর ডিগ্রি নেওয়া আছে মাস্টার্স আছে পিএইচডি আছে জব আছে জীবনে বহুত অপরচুনিটি আসবে সেই অপরচুনিটিগুলো কাজে লাগানোর উপর জোর দিতে হবে আর আলটিমেটলি হচ্ছে ভালো মানুষ হওয়ার জোর দিতে হবে কারণ দিন শেষে আসলে মানুষ আপনাকে আপনি ক্যারিয়ারে কী করছেন এটা দিয়ে মনে রাখবে না মনে রাখবে আপনি মানুষ হিসাবে কী ছিলেন আর এটার এটার উপরে হচ্ছে আপনার আপনার জন্য তারা দোয়া করবে যে সে একজন ভালো মানুষ ছিল তার জন্য যাতে ভালো কিছুই হয় তাই মনে করি ভালো মানুষটা হয়ে আলটিমেটলি ম্
এখন ভালো ছাত্র হতে পারলে অবশ্যই প্লাস পয়েন্ট মানুষের ভালোবাসা পাওয়া যায় কিন্তু ভালো মানুষ হইলে মানুষের অকৃত্রিম ভালোবাসা পাওয়া যায় এটা আমি বিশ্বাস করি তো এটি আর কি বলতে চাই আর কিছু আসলে বলার নাই আমার কথা ধৈর্য ধরে শোনার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম